Allora analizziamo la situazione che al momento si dà in questo modo. Lui si fa risentire con una scusa. Tu non vuoi una relazione virtuale. È vero che ci sono tantissimi chilometri di distanza, quindi non per giustificare lui, ma ovviamente la difficoltà è data dal fatto concreto che la relazione virtuale non è perché io non voglia impegnarmi, però d'altronde sono molto molto lontano. Quindi ci sono delle difficoltà oggettive. Come la vive? Come vive a casa? Come sta con la donna ufficiale? Che intenzioni ha con te? Perché ha riaperto? Dove porterà questa situazione? Accadimenti futuri? Cerchiamo di fare più domande possibili per uh, inquadrare un po' la situazione. Io inizierei con una prima domanda aperta utilizzando gli arcani maggiori che posizioniamo al dritto pur tenendo conto del modo in cui si danno per capire un attimo se nella tua vita in questo momento c'è appunto un ritorno e se c'è un ritorno che tipo di uh, svolgimento evoluzione questo ritorno avrà. Quindi vediamo un attimo visto che ogni volta che si interrogano le carte c'è un momento astrologico e quindi delle influenze astrologiche particolari. Bene, iniziamo proprio dall'imperatore e la prima cosa che questa carta ci suggerisce è che nonostante l'atteggiamento fermo, radicato, conservatore, faccio anche fatica a muovermi, ma non per orgoglio, è una sorta di pesantezza anche positiva, proprio il suo carattere. Ecco che in fondo io sto manifestando un atto di volontà, ed è confermato dal numero 7 dal carro quindi è vero che se non si desse un contesto un pochettino più fluido più leggero e più semplice da approcciare forse non mi muoverei e quindi dobbiamo cercare di capire che cosa è successo in questo momento per metterlo nella condizione di voltarsi e non dare le spalle ad una possibilità futura però una cosa è certa io non ho solo pensato io ho agito in modo conforme ad un pensiero che settimane fa mi si fa magari avrei lasciato lì come desiderio però poi alla fine nel mio mondo interiore onirico non perché ti sogno la notte ma onirico nel senso di legato proprio a un qualcosa di impalpabile che però mi appartiene profondamente d'altronde le nostre stelle di cui questo personaggio è coronato e che um, si trovano anche nella parte alta del carro e il carro è un mezzo di trasporto e le stelle hanno a che fare con delle strade ma sono delle strade fisse nel cielo stabilite a monte a priori il nostro tema natale il nostro destino mi muovono in una certa direzione una cosa è sicura rispetto al passato dove quell'equilibrio che mi sono imposto si è manifestato nell'immobilità del mio non fare in fondo nulla o non poter fare in fondo nulla, adesso l'equilibrio porta mente e cuore a voler andare nella stessa direzione. Beh, bellissime le carte, anche perché le ho voltate tutte con lo stesso gesto e si sono date in realtà tutte a dritto. Qui c'è la volontà di parlare e di chiarire. Questo non è detto che rappresenterà l'inizio di un qualcosa di costante, con una scadenza no, settimanale, mensile, giornaliera, giornaliera anche un po' difficile, ma io voglio trovare un punto di incontro. L'incontro di per sé è una destinazione, quindi concretamente e metaforicamente mi devo muovere. Però io il punto di incontro lo voglio e non voglio lo sbarramento davanti, cioè io il muro lo voglio alle spalle con il passato, non con il futuro. Quindi questa cosa che ci siamo mh, allontanati, cioè siamo già lontani fisicamente ma ci siamo allontanati nella volontà, nel non cercarci, a me non sta bene. Non ti posso imporre la mia presenza anche perché magari non ti posso garantire nulla. Però ci saranno dei momenti in cui per me sarà più facile muovermi e questo slancio che mi porta verso di te è sincero. Quindi io vorrei poterti incontrare, se non subito fisicamente perché c'è del tempo da attendere o c'è comunque una distanza da percorrere e da coprire, vorrei cominciare a riaprire un attimo le comunicazioni. Cerchiamo no, di far svanire le ombre, magari ci renderemo conto che dentro quella stanza eh, non ci sono mostri, ma quelle ombre sono solo l'assenza della luce, cioè della volontà di trovare una soluzione. Io, te, e, io e te insieme, mangio le, le sillabe quest'oggi, si vede che non ho ancora pranzato, io e te assieme possiamo risolvere qualsiasi cosa, l'importante è trovarsi. Quindi potrebbe anche aver pensato effettivamente a muoversi e raggiungerti. Magari, ripeto, 
non potrà garantirti di poterlo fare sempre ma questa carta potrebbe dirti appena io posso lo faccio ogni qualvolta mi sarà possibile lo farò e se prendiamo come base che mi porta verso di te il momento possibile e se io riesco a cogliere tutte le possibilità poi alla fine in fondo vengo da te sempre quando è possibile per, per l'appunto venire raggiungerti muovermi prendiamo un'altra carta e poi andiamo a vedere un attimo i suoi sentimenti eh sì ma si è data dritto anche questa la volontà di fare di 2 1 cioè troviamo la quadra a questa situazione Beh, lui ha voglia di, di, di averti al fianco e tanto lo è metaforicamente quanto il desiderio è di averti al fianco concretamente. Ci sono delle oggettività e delle difficoltà, però il cuore tende le gambe a seconda, non solo che questa carta ci dà anche un altro elemento. Io non mi posso muovere con le mie gambe, non sto venendo come l'eremita, come il matto dei tarocchi, per quanto magari spinto da situazioni no? un po' fastidiose che lo mordono alle spalle. No, io mi posso muovere se qualcosa fa sì che io mi possa muovere, o se qualcosa mi prende e mi porta ver verso di te. Non è il caso, è la circostanza propizia, ma io saprò coglierla, cioè io sono lì in attesa e in attenzione, cioè non sono una persona distratta se mi ricordo di te, no, io sto sempre a pensare a te, è come se io sono ferma ad una uh, pensilina del bus di cui non conosco l'orario perché è un bus karmico e sceglie lui quando passare, ma io rimango lì giorno e notte perché appena passa lo prendo. Ora, vediamo un attimo prima dei pensieri e dei sentimenti dentro casa che situazione ha. Lui dentro casa, in questo momento, che situazione ha? Allora, beh, sicuramente dentro casa ci sono degli elementi di concretezza, di realtà tangibile, di vita, di quotidianità importanti. Quindi io mi posso muovere però nel concetto del viaggio, seconda carta, così come il carro si è dato come seconda carta, c'è il fatto dell'andata e del ritorno. Poi soprattutto quando il viaggio è il viaggio di un treno su delle rotaie, dove non ci sono neanche delle possibilità di svolta a destra o a sinistra, cioè il viaggio quello è da un punto A a un punto B e normalmente il treno poi fa il percorso al contrario. Le corse sono giornaliere o comunque hanno una scadenza ed è sempre un muoversi sulla stessa tratta. Quindi vuol dire che comunque in questo momento se lui trova modo e maniera di raggiungerti e di viverti di più lo farà ma deve comunque uno gettare fumo negli occhi a casa cercare di non far capire. Quindi non è semplice il percorso è obbligato così l'andata ma è obbligato il ritorno lui sta cercando di capire di valutare abbiamo un giudice si sta ponendo anche il problema morale o etico non è tanto questione solo di giustizia ma anche diciamo di correttezza. Questo è un giudice che è davanti a sé ha anche un crocefisso nella misura in cui ha un conflitto tra la mente e lo spirito. Io mi sento comunque bloccato e sacrificato, è pur sempre un 12, devo valutare i pro e i contro, ma non è che io sto soppesando i vantaggi che ho con te o che ho dentro casa, ma devo anche capire effettivamente come riuscire a diciamo, dividermi fra le due cose. Ora il giudice così come la giustizia di solito ha sempre uno strumento, cioè la bilancia e in questo caso abbiamo capito che l'equilibrio è fra le due parti, cioè un treno non può muoversi se i due binari non sono allineati, quindi non c'è per l'appunto oh, una posizione che faccia sì che tutte le due cose in parallelo continuando ad andare avanti lo possano sostenere metaforicamente parlando e anche l'andata e il ritorno come direzione del percorso e allo stesso tempo tu e casa io devo cercare di far quadrare tutto quello che dicevamo prima trovare la quadra di questa situazione per quanto poi io sono attratto da te ma dentro casa che cosa c'è dentro casa c'è la situazione ufficiale quindi magari devo trovare modo e maniera di non mettere la persona che ho al fianco nella condizione di dubitare di me di farmi domande strane di volere spiegazioni devo cercare di Comunque non attirare l'attenzione, non dare nell'occhio, dentro casa è una condizione un po' di falsità intesa come se non dico bugie sono mertoso, non parlo, l'uccellino in gabbia, l'uccellino a che fare no con il cinguettare, un uccellino me l'ha detto, un uccellino ha parlato, qui l'uccellino non parla, si è proprio censurato da sé, però diciamo che dentro casa un pochettino la situazione diciamo che un po' può mettere sul chi va là. 
l'altra persona che a naso per istinto potrebbe fiutare qualcosa che non va quindi le chiusure le attese le distanze i silenzi sono anche figli del fatto che devo cercare no, di rassicurare la persona che ho al canto anche perché tu in questo momento risulteresti essere comunque l'altra donna l'amante nella misura in cui c'è questo trasporto passionale appassionato ma anche perché non sarà donna ufficiale quindi io dentro casa navigo a vista cerco di non far capire e vediamo verso di te però che cosa sta provando se ti sta pensando cosa c'è quando lui è dentro casa nella sua quotidianità verso di te che cosa fa beh ma lui per quanto adesso sembri difficile avere una visione comune uno stesso obiettivo orizzonte infatti i vostri sguardi divergono l'amante con l'amante scopa non è un invito è solo un'esortazione per dire stiamo giocando a carte combaciate perfettamente quindi lui è profondamente allineato con te e verso di te con la tua vibrazione è una calma piatta data dal fatto che non posso cambiare la mia vita se potessi lo farei ma vedi qual è il problema in fondo io ho un obbligo nei confronti della situazione ufficiale per quanto poi magari all'atto pratico non è che qui si consuma chissà cosa dentro casa e è una fedeltà dovuta anche se una fedeltà magari di facciata ma il senso di colpa io non riesco effettivamente a lasciarmi tutto alle spalle per quanto poi alla fine sono al di qua di questo muro ma io vorrei lasciarmi il muro dietro le spalle per ripartire con te non ho in fondo un guinzaglio non c'è qualcosa che mi trattiene però è proprio una questione profonda interiore non ci riesco il cane ha quell'amore incondizionato che lo fa tendere lì il padrone anche se il padrone lo ha abbandonato comunque questo uomo non è un uomo superficiale ed è un uomo che si pone anche il problema di quel che fai agli altri prima o poi sarà quel che verrà fatto a te cioè misura su te stesso quello che eh, tu non vuoi cerca di non farlo perché il senso di colpa è più di questa natura cioè mi sento veramente in colpa ecco perché poi il 12 diventa una sorta di sacrificato ora che cosa c'è la famiglia io mi sento in colpa e comunque non posso lasciare questa famiglia nei confronti della quale un sentimento c'è e se io adesso confessassi tutto probabilmente andrei ad alterare quello che è comunque un equilibrio anche dentro casa un'armonia solo che a livello proprio concreto fra loro due se dobbiamo andare un attimo a tirare le somme non c'è tutta questa intimità cioè non c'è tutta questa sessualità non c'è tutto questo scambio abbiamo comunque un sacerdote abbiamo comunque una vedova l'unica differenza è che lui è silenzioso mortoso e misterioso mentre officia lì ai suoi misteri e lei è piuttosto attenta cerca di leggere tra le righe quindi sta un po' sul chi va là un po' su strada cerca di anticiparlo e lui sta prendendo tempo ora cosa accadrà a breve vediamo se lui troverà modo e maniera di raggiungerti poi vediamo anche che cosa ti suggeriscono vediamo che sentimenti ha per te anche se qualcosa abbiamo già capito per te che in questo momento stai pensando a questa persona allora cosa accadrà qualcosa che si muove il carro la ruota attorno sui miei passi appassionato e eh beh allora questo cavaliere che ha le fiamme dietro di sé sulla sua armatura questa ferraglia lanciata al galoppo come la locomotiva del treno di prima lanciata al galoppo con il fumo e il fuoco qui c'è passionalità quindi la distanza il silenzio hanno anche accresciuto un fuoco che dentro di lui rivendica buonariamente vendetta cioè in senso buono cioè io sto risalendo la corrente quindi vorrei poter tornare sui miei passi intesi come se abbiamo deciso di chiudere deciso di chiudere siamo giunti a questo punto torniamo un attimo indietro cioè prendiamo un attimo la distanza ripartiamo da un attimo prima un attimo prima della chiusura vediamo se possiamo superarlo questo ostacolo assieme magari passiamo dall'altra parte come nella carta del sole mettiamo in chiaro e, e che facciamo e decidiamo di riprendere in un certo modo ora lo slancio è uno slancio che lo porta concretamente il nostro bastone tra le mani così come lo scettro dell'imperatore di prima che è mosso come la locomotiva corre verso di te con il suo destriero 
quindi qualcosa che lo trasporta in fondo come una carta del carro, la direzione verso il futuro, però ripartendo un attimo prima dal punto in cui ci siamo lasciati, questo torrente dovrà pur giungere al mare, cioè se tu mi metti un ostacolo mi crei una diga, però se l'acqua continua ad arrivare a un certo punto deve comunque trovare una via di fuga oppure superare l'ostacolo stesso. Quindi in questo momento noi a cosa siamo giunti? Riusciamo a superarlo assieme questo ostacolo? Dobbiamo buttare giù questo muro? Che cosa deve succedere tra di noi? Allora, allora, lui ha timore di non trovare in te apertura, ha timore di vederti, diciamo, uh, di non vederti, di non trovare in te la volontà di incontrarlo, concretamente, metaforicamente, ha timore che tu possa negarti con una scusa o con un alibi e anche che tu sia arrabbiata nei suoi confronti, lo sa che i sentimenti ci sono, però ti vede irremovibile sulla decisione che hai preso, ora... Lui potrebbe obiettare che cosa? Vediamo se ha una sorta di giustificazione o delle argomentazioni per farti capire che magari questa chiusura non è giusta. Beh, sicuramente lui vuole parlare con il cuore in mano. Se io ti raggiungo, se io vado in udienza, se io vengo a confessarmi, sì, mi puoi recriminare tutto quello che vuoi, ma a un certo punto, se sono sincero, non ci sono cose che ti nascondo e questo è un dato di fatto, allora che cosa si fa? Prendiamo questa carta, la prima che si è data. Beh, ci deve essere un perdono quantomeno una comprensione mi puoi anche chiedere una prova va bene ti perdono ma dieci ave marie io posso anche prendermi diciamo l'onere di portare avanti qualcosa di realizzare qualcosa che tu mi chiedi come prova della mia volontà di impegnarmi però inizia a rimuovere anche tu gli ostacoli che hai messo lungo il cammino cioè qui noi dobbiamo fare squadra un accampamento comune non possiamo farci la guerra l'un l'altro se vogliamo davvero riprendere da questo momento in poi io sono pronto ad accettare quello che mi chiedi però fai anche tu la tua parte e infatti che cosa abbiamo qui non è in dubbio il sentimento cioè questa non è la carta degli amanti tanto per l'uomo al centro due donnine devo scegliere l'una o l'altra no questa è una carta che ci parla di un sentimento all'origine no il peccato originale un sentimento che è a monte di tutta questa situazione un sentimento che vorrebbe lasciarsi gli ostacoli tutti alle spalle di una donna e di un uomo che comunque sono uno parte dell'altro magari non sanno neanche il perché non lo hanno deciso loro c'è qualcosa dall'alto di più potente che li guida, li protegge, li mette davanti alle prove che devono superare fatto sta che comunque tu sei una parte di me io sono una parte di te che ti devo dire più di questo? arriva da te con le mani così a confessarsi e dice sono nelle tue mani che vogliamo fare? questo è quello che io mi porto dietro questo fuoco, qualcosa che brucia e qualcosa da bruciare, magari lui ha ancora una dinamica karmica che lo lega in parte a questa donna, non posso lasciare casa ma io mi sento attratto da te, sinceramente questo è amore cioè amanti davvero nel senso di amarsi in atto, cioè è un verbo che reitera se stesso giorno per giorno, istante per istante e non è semplice ora lui che cosa vorrebbe fare? Cosa farebbe se fosse libero? Beh, correrebbe da te. Qui abbiamo una celebrazione, un brindisi, una festa, una gioia, lo stare assieme, l'abbondanza, il piacere, il godimento, una crescita l'uno con l'altro, ci innalziamo da una situazione pesante che si fa leggera quando stiamo assieme. Guarda qui che cosa potrebbe desiderare in realtà di questo sincero puro evidente ti, ti porgo il mio cuore ti porto il mio cuore per me rappresenterebbe una situazione del genere una grande vittoria e, e ricordati che io prima come sacerdote tra le mani ho proprio quella coppa con l'ostia sto uh, celebrando un rito che nella mia mente è il desiderio di trasformare in concretezza un pensiero un desiderio d'altronde il sacerdote tecnicamente dovrebbe trasformare trasmutare um, il sangue il corpo di cristo metafisico in sangue corpo no? nell'ostia nel vino quindi io voglio proprio creare e voglio realizzare concretamente quello che sento in maniera astratta ma sembra quasi che io abbia bisogno di un miracolo ma il miracolo lo si ottiene se tanti credono in quella cosa non è neanche detto che ce la faremo ma quantomeno una fede comune io devo un certo tipo di fedeltà a casa a te invece dedico e vado a destinare una fede ben diversa qui comunque il sentimento c'è è che oggettivamente molto difficile allora proviamo a fare una domanda cattivella loro due si lasceranno al di là della tempistica
loro due si lasceranno allora beh questa carta fa pensare ad una chiusura inevitabile in quanto naturale per andare avanti tutte e due la preghiera di qualcuno che cerca di trattenere l'altro che invece si incammina verso il suo futuro che è un futuro che vede un sole sorgere da un lato tramonta qualcosa dall'altro sorge altro quindi cosa accade eh, non sarà semplice però le carte fanno pensare che questa storia potrebbe effettivamente chiudersi se lui um, decidesse, se mai deciderà, di confessare questa volta alla donna, perché qui abbiamo un altro Papa, lì c'è il Papa rappresentato da te, vengo da te e confesso i miei sentimenti. Qui invece sto confessando una cosa diversa dinanzi a un altro confessore che però accusa il colpo, tanto è vero che nei tuoi riguardi il Papa sta su, io sto sotto, che chiedo quasi perdono, qui io mi impongo come autorità e l'altra persona subisce e sta sotto, mi supplica di rimanere ma io invece devo andare avanti, tanto è vero che poi io nella posizione 12 dell'appeso del giudice che deve prendere la decisione, tecnicamente come appeso sono a testa in giù, ma se io mi libero, sbatto la testa, mi risollevo a questa testa fasciata, ma la mia decisione è dettata dal fatto che io non voglio essere crudele con te donna ufficiale ma io devo andare incontro a un destino che mi chiama e che effettivamente vorrei raggiungere ora questo potrebbe essere un pensiero nella sua mente lo realizzerà o ad oggi è troppo distante questo plausibile evento per avere la certezza che lui prenderà in mano la situazione, le redini della situazione tutte e due le carte e deciderà di liberarsi dalla storia ufficiale allora, beh, in questo momento diciamo che prima di tutto ne deve valere la pena non come discorso utilitaristico, ma bisogna capire bene voi che cosa potete fare, perché se lui si libera e poi però tu non sei libera di viverti la luce del sole, non vale la pena far soffrire l'altra persona. Quindi tra di voi non è questione di litigare, ma bisogna chiarire, sbloccarsi da questa situazione di stallo e di attesa, al che la benda che fascia la testa potrebbe anche essere la benda che io tolgo dai miei occhi e il taglio che do non è un taglio con te, ma aiutami parlando e chiarendoci a dare un taglio a ciò che mi trattiene. Il mio desiderio di provare a costruire qualcosa c'è, ma io voglio trovare reciprocità. Se poi questa reciprocità si darà, vediamo effettivamente che cosa potrà accadere tra di voi vediamo un po' beh molto dipende da che esito darà il vostro incontro chiarimento scontro dove abbiamo detto che lui viene verso di te vuole incontrare te qui abbiamo in questa finestra estoriata un personaggio in ginocchio dinanzi ad una donna con la quale vuole parlare e che sta supplicando verso la quale rivolge una preghiera e soprattutto qui c'è qualcosa di non detto che deve emergere e venire fuori darsi dove la soddisfare anche come significato quello di utilizzare la parola come strumento per fare chiarezza nel fare chiarezza si divide, si taglia, si distingue quel che si può da quel che non si può comunque cerchiamo di dare un taglio a tutte le possibili um, situazioni ambigue e oscure a tutti i fratelli quindi una persona netta tagliente che vuole mettere in chiaro e che è pronta anche a sentire la tua decisione dove la spada alzata è anche un po' simbolo della giustizia che si impone con il suo verdetto abbiamo detto che il nostro imperatore il nostro personaggio coronato sul carro si dirige verso di te come una persona che si consegna e dice dai taglia cioè io sono in ginocchio tu con la spada mi puoi ordinare cavaliere e quindi mi riconosci qualcosa mi dai una tua benedizione oppure sempre semplicemente puoi tagliare di netto no, il mio dire quindi prima di tutto dovrà esserci questo incontro un incontro reale concreto dove lui ti dirà effettivamente quello che può quello che non può e aspetterà la tua decisione non potrà fare altro che semplicemente prospettarti quello che secondo lui è possibile tra di voi e rimarrà in attesa di sapere quello che tu deciderai lui nelle sue intenzioni nel suo cuore ha il desiderio di costruire qualcosa con te però sarà sempre un qualcosa di leggermente manchevole della perfezione di dove i frutti arriveranno ma magari non saranno proprio i frutti che tu vorresti o quantomeno questo è il pensiero che ha lui non sarò mai in grado di renderti veramente felice o 
vengo da te per dirti questo se io potessi vorrei farei ma ad oggi posso darti solo ciò questa cosa potrebbe and andar bene per te comunque una persona molto mh, critica verso se stesso verso se stessa Ora vediamo una cosa, ma se tu accetti di ascoltarlo, visto che abbiamo capito che i sentimenti ci sono, c'è trasporto, c'è passione, però c'è anche la consapevolezza di quel che può, di quello che non può ad oggi, essendo fortemente legato al contesto ufficiale e ad oggi non può neanche allontanarsi perché quel pensiero giungerà dopo che questa situazione no, avrà avuto un avvio, perché evidentemente diventerà sempre più radicata e nel corso del tempo cambierà anche lui pensiero e l'atteggiamento. Ad oggi non posso recitare tutto devo comunque portare avanti questi due tipi di rapporti che hanno comunque un'intensità diversa e anche un ruolo diverso nella mia vita allora stavamo dicendo se comunque tu accetterai gli darei credito vediamo lui che cosa riesce a fare beh comunque le carte sono molto positive circa il fatto di incontrarsi e parlare a quattro occhi quindi tu con lui e lui ti vuole raggiungere lui è fortemente convinto ed è sincero, lui ha capito quello che veramente può, quindi questa volta non rimane in una situazione di ambiguità e tu puoi effettivamente chiedere ciò che ti interessa e soprattutto mettere in chiaro nelle tue domande tutti i tuoi dubbi, cioè quello che le carte mostrano è accogli la richiesta di questa persona di riaprire il dialogo, mettilo nella condizione di raggiungerti concretamente, vedetevi di persona e parlate a quattro occhi, fai tutte le domande che vuoi fare e strappagli, non dico una promessa, ma quasi un programma per il futuro da sigillare e da sottoscrivere assieme. Non da sigillare, da siglare. Vabbè, vogliamo sigillarlo, d'altronde la lettera di prima aveva il suo bel sigillo di cera lacca. Prendiamola come un dare un certo valore ad un qualcosa che vi riguarda. Che cosa potrà accadere quindi nel futuro se questo incontro effettivamente si darà? Vediamo un po'. Sì, si potrebbe superare comunque questa fase di attesa piuttosto pesante perché per quanto tu possa aver deciso fermamente di non volere un rapporto a distanza e soprattutto virtuale non possiamo dire che lui non sia nel tuo cuore. Voi potete costruire qualcosa assieme che inizia oggi ed avrà seguito. Il fatto che comunque qui uh, si abbia solo una persona che va verso l'altra per coronare questo sogno di volta in volta c'è questo movimento, c'è questo viaggio, c'è questo spostamento, però un po' come il treno, un'andata e un ritorno. Ora, un consiglio per te. Un consiglio spassionato per te in questo momento. Allora... Prendi in considerazione la proposta che ti farà. Io vedo un'energia molto positiva che farà bene a lui ma farà bene a te. Innanzitutto perché è la conferma che questa persona è orientata con il pensiero e con il sentimento verso di te. Quindi non ti ha ingannata e soprattutto è rimasto piuttosto diciamo, coerente con le premesse che sembrano chiamare conclusioni migliori delle premesse stesse per quanto in realtà ad oggi sembri quasi impossibile avere terra sotto i piedi questa notizia questo accadimento ti solleverà comunque l'umore e il morale eh, dovrai decidere la decisione è nelle tue mani vediamo se le carte ci spoilerano qualcosa però fatto sta che quello che lui ti propone è comunque un qualcosa di positivo i sentimenti ci sono, c'è una sorta di consapevolezza dell'impossibilità di vivere questa situazione in modo libero per come vorrebbe, ma non vuole correre il rischio di non viverla. Allora, devono cessare tutte le ostilità. Prima cosa da fare, lo puoi fare solo tu, perché in fondo sei tu che ha voce in capitolo e ha l'ultima parola. Nel 5 di spade nessuno vince, a nessuno conviene farsi la guerra. Il primo che si sottrae a uno scontro a due mette fine allo scontro per entrambi. Quindi cercare di uscire fuori da quell'atteggiamento di sciopero a braccia incrociate e mostrare i propri sentimenti perché tanto sono sentimenti ricambiati. Allora lui ha una paura terribile che tu non lo prenderai proprio in considerazione, non ti aprirai di nuovo a lui, gli sbatterai la porta in faccia, diciamo che per lui questo è veramente l'ultimo tentativo, la prova del nove, mi sto giocando tutto, mi sto anche un po' umiliando per carattere, ma sono pronto a farlo per sentire però quello che mi dirai. E quale decisione è plausibile che questa regina di bastoni possa prendere e prenderà? vediamo 
Guadagnare tempo. All'inizio guadagnare tempo perché non sei convinta al 100%, quindi tu aggiusterai un po' il tiro in corsa. Quello che lui ti proporrà non lo prendi così per come te lo propone, ma aggiungi un piccolo diciamo, elemento in più. Pretendendo cosa? A lungo andare, la decisione netta da parte sua di prendere le distanze dalla storia ufficiale e lui a te va bene la promessa di un impegno poi al di là di quello che potrà effettivamente accadere è più una richiesta teorica che non una garanzia fatto sta che lui potrebbe risponderti che lo farà non appena avrà sistemato le questioni pratiche dentro casa quindi lui ti propone qualcosa tu aggiungi un elemento in più a me va bene questa situazione ad oggi ma non voglio che questa situazione uh, venga immaginata e pensata così da qui a sempre ma deve cambiare qualcosa nel corso del tempo magari non subito ma se mi fai una promessa ti devi impegnare quantomeno nel tentare di uh, concretizzarla lui ti risponde sì e accetta Um, ti dà come contro risposta e contro offerta il fatto che deve prima trovare sicurezza per la persona che ha al fianco in modo da lasciare tutto in ordine dentro casa qui che cosa si è voltato? riprende il dialogo tra di voi quindi sarà un sentirvi a distanza e un vedervi a volte ma ti vedo piuttosto decisa nel controllare la veridicità delle sue parole e delle sue promesse e anche eh, piuttosto convinta ad oggi che sarà quasi impossibile, se non difficile, eh, riuscire a mantenerle. Vediamo se ti sbagli e poi prometto che ci fermiamo perché c'è una malinconia di fondo, voglio crederci ma non ci credo. Allo stesso tempo ti do una possibilità, però ti controllo a vista, vuol dire che questa volta non accetto oh, nessuna scusa, nessuna giustificazione, al primo errore interrompo tutto. Ci saranno questi errori o effettivamente si realizzerà il vostro desiderio? Ma ah, Ho fatto bene a prendere un'altra carta visto che comunque ci conferma le risposte avute all'inizio con gli arcani maggiori dove alla fine non è solo un convergere ma è un diventare davvero una cosa sola. Ripeto, sarà un po' difficile riuscire a barcamenarsi tra gli stati d'animo, quelli suoi e quelli tuoi perché anche tu sì, va bene, un salto nel vuoto, ti voglio credere, ti do fiducia ma sarò veramente un giudice imparziale e sbrigativo, la prima no, oh, scemenza che fai, ciao gore, e probabilmente lui ci metterà a tempo, quindi per te sarà un po' pesante attendere questo raccolto, ma il raccolto arriva, e la carta che chiude la domanda è bellissima. Bene, aspetto il riscontro, e un grande abbraccio, ciao!